Bonjour, bienvenue à l'église missionnaire de Pembroke Road, la HMBC de Haitian Missionary Baptist Church. Encore une fois, nous comptons nous accueillir dans la présence de Dieu. C'est vrai, nous pas présents de corps, de chair, mais quand on y est dans l'espace la caillou, où joignons-nous pour nous adorer le Seigneur. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. C'est vrai, il fait, il fait beaucoup de pluie en ce moment, mais par la grâce du Seigneur, nous sommes encore là pour adorer, pour louer notre Dieu. Nous allons, comme nous, avons, nous, aimons, nous, nous aimons à le faire, nous allons lire une portion de l'Écriture. Et après, je vais vous demander de faire un exercice avec moi pour prier et entrer dans l'adoration. Nous allons lire une portion de l'Écriture dans le livre des Psaumes, le Psaume 133. Là où vous êtes, ouvrez vos Bibles. Nous allons lire ensemble le Psaume 133. Alors, le psaume 133, ça se lit comme ça, bien aimé. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, amen, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Araron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie ou l'éternité. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Let all, let everything that has breath praise the Lord. Je ne sais pas si vous réalisez que nous, Faisons partie de ceux qui ont cette respiration. Fais exercice ça avec un coton hier. Take a deep breath. Inhale, inhale deeply. And exhale. Ça veut dire ou bien respiration, mon Dieu, dans vous. Et parole l'a dit, c'est pour tout le monde qui a respiré. Tout ça qui a respiré. Louer l'éternel. Est-ce que vous voulez dire avec moi? Louer l'éternel. Louer l'éternel. Louer l'éternel. Amen. Prions le Seigneur pour entrer dans l'adoration. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin pour tes grâces et tes bénédictions. Nous faisons partie, Seigneur, de ceux que tu as choisis et nous voulons ce matin te louer comme nous aimons à le faire, Seigneur. Nous te bénissons pour tes grâces. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce que tu as créé. Nous te bénissons pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'apporter une offrande un parfum de bonne odeur. Accepte cette offrande, Seigneur, pour nous. Avec les anges, avec les chérubins, avec les séraphins, nous voulons, Seigneur Dieu, t'adorer, te louer. Que ce moment soit un moment, Seigneur Dieu, agréable à tes narines. Bénis ce Seigneur Dieu qui nous regarde en ce moment du lieu de leur maison. Et Seigneur, je te prie de les visiter spécialement. Que ceux, Seigneur Dieu, qui font face à une situation, trouvent en ce moment un moment de réjouissance, de paix et de joie en ta présence. Merci pour ce moment. Que ton nom seul soit béni et élevé. Dans le nom et par les précieux mérites de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Bonne adoration, bien aimé.
Siele Wale. Hallelujah. I thank you, Jesus. That without you, we are nothing. That without you, the sun doesn't shine.
to be together at his feet, singing our praises to him. We welcome you, brothers and sisters, friends, here and everywhere as we continue to stream live through Facebook and through YouTube. Nous accueillons nous toutes qui avons adoré le Seigneur de près ou de loin à travers Facebook ou plus tard sur YouTube. A special welcome. Bon, bienvenue tout à fait spécial à tous ceux et toutes celles qui adorent le Seigneur à travers la ligne téléphonique de l'église, la ligne principale, bien sûr, le 954-280-6796. Special welcome to those of you who are worshiping with us through the phone line, the main phone line of the church, 954-280-6796. Please join us, connect with us at either one of our weekly meetings. Essayez de connecter avec nous, rejoignez-nous, s'il vous plaît, à travers une ou l'autre de nos réunions hebdomadaires. A commencé par uh, le lundi soir, Monday evening, 8 to 9, 8 heures, 9 heures, mardi <coughs> matin, la manne, 5 heures, 6 heures, Wednesday night, ou mercredi soir, étude de l'école du dimanche, Sunday school, 8 to 9, Thursday night, jeudi soir, étude biblique, 8 heures, 9 heures, Friday night, fill it up, prayer meeting, 8 o'clock to 9, PM. Saturday morning at his feet, moment of jeûne de prière, 9h, 10h15. Excepté pour le mardi matin, ligne de téléphone, le mardi matin, c'est 954-606-6338 et code d'accès, c'est le 33023. Ma prévité pour nous, excepté le mardi matin, et au cas où les mardis vous trouvez nous dans 954 606 6338 et, et code d'accès c'est le 33023. So uh, our very lively Zoom meetings are on zoom.com starting with every Monday night with the Young Ladies Ministry at 7:30 p.m. every Thursday night at 8 o'clock and every Saturday morning at 8:30 with the Gladiators. So uh, Maintenant, c'est le moment pour nous adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Comme d'habitude, nous avons demandé nous-mêmes qui sont disposés pour capable adorer de cette façon, pas oublier, capable toujours contribuer à l'adoration, aux dîmes, aux biens offrandes. Nous, online, nous avons réellement encouragé et online donation très, très, très fortement. C'est un moyen sûr, efficace. Très très simple et très très confidentiel. Juste tapez sur euh, votre tablette ou bien iPad ou bien cell phone ou bien euh, laptop www.easytype.com forward slash I donate. You cannot miss it. So, je tiens à faire un line up as you usually do. Those of you who want to, uh, to give uh, physically, uh, mettez-moi de la sorte à l'épreuve de la parole de Dieu. Let us bring the whole type as. The Lord has commanded in His words. He adds, Mettez-moi de la porte à l'épreuve. Try me and you will see if I shall not open the windows of heaven for you. So, pendant que le Maestro Gautier a fait jouer de la bonne musique, nous va maintenant prendre le temps pour nous déposer dans le corps là, en offrant de nous bien dire à la gloire du Seigneur. Pendant que nous prions, pas oublier de prier pour notre frère, le frère Richard Olivier et toute la famille. Maintenant, qui gagne le frère Matamani, 
qui a fait le grand voyage vers les thèmes de Bénin, nous souhaitons, nous espérons, nous croyons que ah ben maintenant il aura euh, créateur lui, sauveur lui et maître lui. Donc on a des frères Pérol qui va faire bien l'intercession, il va penser à la famille Olivier et penser à notre famille qui frappait, qui touchait par euh, cette, euh, cette épidémie, cette pandémie qui fait rage euh, un peu partout. Jésus à toi, j'appartiens pour jamais. Il a seulement chanté premier et dernier strophe, premier et troisième, avant de nous passer à la prière d'intercession. Seigneur, nous voici, nous vous croyons. Seigneur, c'est vous-même seul que nous gagnons, c'est vous-même seul que nous arrivons. Et là, nous, dans le moment de déboire, nous nous disons, nous venons devant, nous nous joignons. Relez-vous, nous nous répondons et cherchez pour nous trouver. Mais tu sais, il faut que nous nous trouvions, nous nous trouvions avec tout notre cœur. Pour cette raison, nous venons à vous, Seigneur. To ask you for forgiveness. Anything that we have done outside of your will, we ask you please to cleanse us, to purify us, to wash us. God, in your word, you said you are powerful enough to make us white as snow. And for that reason, we come before you and say, God, please, please take care of us. God, you have been with us through the tough time. We know what's going on. We heard wars. We heard about sickness. Now we have a pandemic that is making its way around this world. God, for those of us who are Christians, you warned us about this. Matthew 24, you told us. Yes, there will be a day where things are going to come, but still, it's not the end. God, I pray that you will continue to surround us with your power. May your angel continue to walk with us so we can stay firm when the times come so we know we can say, yes, Lord, come. Lord Jesus, I pray that you give us the strength to go through. God, Jesus, we ask you to give us your power to know that you are with us always until the end of the world. Father God, we thank you for each and every one of us that are here. We pray that you will touch us individually. You know our needs are concerned. God, we know that we cannot do anything by ourselves. But when we trust in you, yes, things will be done. 
Je Seigneur, il y a plus de monde qui l'a caillé dans le moment, qui a coûté nous, il y a plus de monde qui a suivi nous. Seigneur, nous avons demandé à nous toucher pour nous matin. Spécialement, ça y est, Seigneur, qui en détresse. Ça y est, Seigneur, qui est perdu, il un être cher à eux-mêmes. Faire Olivier dans le moment ça, Seigneur, allez toucher lui. Seigneur, c'est vous-même qui dit, vous avez le pouvoir pour capable sécher l'âme qui est dans les nous. Vous avez le pouvoir, Seigneur, pour capable changer ses consensions. Vous avez le pouvoir, Seigneur, pour capable faire guérison. Vous avez le pouvoir, Seigneur, pour capable rendre les choses meilleures pour petit tout. Eh bien, maintenant, nous finis, Seigneur. Que vous-même, vous pouvez faire ça, vous voulez. Dans mon sens, Seigneur, adoration que nous avons offert à vous-même. Que les capables adoration, Seigneur, qui sont dans le cœur de nous. Seigneur, qui sont faits pour nous, pour compter aux sorties avec nous, pour compter aux guerres avec nous, et pour compter aux planètes avec nous, Seigneur. Nous, nous devons dire merci. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas faucher l'homme là. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas tromper. Mais au contraire, pour nous aller de l'avant. Seigneur, nous prions pour l'Église, missionnaire, pour les mots. Mon Dieu, il y a une église qui est ferme pour propager la parole de l'évangile. Seigneur, je vais prendre un petit prix pour que nous puissions prendre l'opportunité pour nous faire connaître à d'autres qui a un Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie sur le bois du caverne pour la rédemption de nos péchés. Permet que Seigneur, dans le moment difficile, ça, nous puissions trouver un moment pour nous rapprocher nous plus de nous-mêmes. Parce que la vie, Seigneur, le nous plus près de nous. Seigneur, que le reste service là, qui va continuer bien. Et comme ça, Seigneur, tout le temps qui attendait, il va jouer nos portions. Et ça, il Seigneur qui vous connaît, il va venir à saluer. Que nous bénis, que nous exaltions, nous avons grâce, nous avons faveur. Au nom de Jésus, à lui seul, ça soit gloire, l'honneur, la magnificence. Dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Thank you. Thank you, my brother. Uh, God, uh, God's word today will, uh, will be read from the book of Acts, as promised last Sunday. The same chapter, chapter 7, but we will start with verse 36. Nous avons commencé avec verset 36 jusqu'au verset 44. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27, acte 27, verset 36 au verset 44. Je lis pour vous, frères et sœurs. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'il le pouvait. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Je lis pour vous uh, la version anglaise. And all of them were encouraged, and they themselves also took food. And all of us in the ship were 276 persons. And when they had eaten enough, they began to lighten the ship by throwing out the wheat into the sea. And when they came, they could not recognize the land, but they did observe a certain bay with a beach, and they resolved to drive the ship unto it if they could. And casting off the anchors, they left them in the sea, while at the same time, they were loosening the rope of the rudders and hoisting the foresail 
to the wind. They were heading for the beach, but striking a wave where two, sea, two seas met, the wind vessel aground, and the draw stuck fast and remained immovable. But the stern began to be broken, to be broken up by the force of the waves. And the soldiers' plan was to kill the prisoners, that none of them should swim away and escape. But the centurion, wanting to bring Paul safely through, through kept them from their intention and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to land, and the rest should follow some of planks and others on various things from the ship. And thus it happened that they all were brought safely to land. And thus it happened that they all, they all were brought safely to land. The word of the Lord. Amen. As promised last Sunday, my beloved brothers and sisters, uh, I'm going to continue on. I'm going to speak today about the person God uses when things seem to go bad. Celui ou celle que Dieu emploie quand les choses se vont mal. Celui ou celle que Dieu emploie quand les choses sont allées mal. Yes, in high seas, God the Holy Spirit, as we saw last time, operated a great miracle. It was in this particular time, God showed up and revealed to his servant, Paul, that everything was going to be okay. If you recall, si nous songez bien dernière, la dernière fois, semaine dernière, côté bon Dieu, t'es by Paul, aux paroles de révélation, de discernement et de sagesse, côté t'es dit Paul, t'es bien dit, monsieur, comme ça, il pas besoin de peur, tout bagaille, pas ok. The Bible tells us that they were encouraged by the words of Paul. That's why we went a while ago. In verse 36, au verset 26, la Bible nous dit que, bien aimé, yo, monsieur, yo, yo, très encouragé, à entendre les paroles de Paul et ont commencé à manger normalement. They started to have some food, but they were still struggling. Ils étaient still bien pour faire un pile et pas. Ils étaient bataille en pile contre les forces des vents, des de vagues, against the rough waters and the raging wind. They were all together. Remember that 276 people on board. 276. Now comes the final moment. Some has resorted to jump out of the boat and try to reach the seaside swimming. Out of fear to lose the prisoners in the process, the soldiers had planned to execute all the prisoners instead of, of risking to lose any of them. Au lieu maintenant, pour y'a t'a risqué perdre y'a un prisonnier, y'a un question plongé dans de l'eau et puis nager, avec monsieur, et le soldat, il a mis un complot, il a pris le tuer, il a exécuté tout prisonnier. Ça a dit que, inclut Paul. But the centurion wanted to bring Paul safely instead. Then I don't know exactly what's the reason. The, the chief, the, the commander, the commander, il a même dit qu'il a plan. Il a même dit qu'il a c'est pour être capable de mener Paul en toute, en toute sécurité. Uh, the Lord Cote. Here we go again. Because of God's presence, all the other prisoners' lives were spared. At cause the presence of Paul, qui était dans le bac là, avait la vie toute l'autre monsieur prisonnier, yo, te épargné. Once more, God used Paul to bring hope, to bring life to a large group of people. 276. Une fois de plus, bien aimé, Dieu se servit de Paul pour apporter de l'espoir, pour apporter de la vie à un large groupe de gens au nombre de 266, 276. Chers frères et sœurs bien-aimés, throughout the Bible, we discover that God used people. À travers la Sainte Bible, nous découvrons que Dieu emploie souvent des gens pas vrai, pour démontrer son amour, pour démontrer sa miséricorde aux nations, aux peuples, pour révéler sa gloire. God used people to reveal his glow. The list would be so long today if I would have to review the name of people, both men and women, whom God used in special times, in extraordinary times, in times of great danger, of great difficulty. 
Nobody of y'all said it, though. We would not have sufficient amount of time. Who was Paul? Let's focus on Paul. Who was it? Who was it? Was he a great champion, like many people maybe may think? Was he a person of great reputation? Was he a person of extraordinary credential? Yes, now what Paul tell you? Let's come here now. Let's not follow the Paul. Let's follow the champion. Let's go to the world who has a great reputation, a bad reputation. Let's go to the world who has a great credential, a great diploma, a great, a great degree. Or was he a, a, an ordinary man, just like you and me? Or we ask him now, let's go to the world who has a great ordinary man, like you and me. The answer might be love, it is the latter. Paul was an ordinary man, just like you and me. But this ordinary man at some point of his life had an encounter with Jesus. Yeah. Cet homme ordinaire, où je devais réaliser à un moment bien déterminé de sa vie, il a une, il a une rencontre avec le Seigneur Jésus Christ. You know what I mean? You know very well the story of the Damascus Road. Vous connaissez très bien l'histoire de, 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 de la route de Damas. In a, in a dramatic fashion, Jesus met Paul. No façon vraiment dramatique, le Seigneur Jésus Christ rencontra Paul. Not only Jesus met Paul, but Jesus made his vision for Paul very clear. Les non seulement le Seigneur Jésus Christ te rencontre Paul sur le chemin de Damas, mais il lui fait lui fait vision pour Paul te venir très clair. Paul pas bien aucun doute de qui ça que le Seigneur Jésus Christ est gain. Non mais ni pour lui-même. This man is going to be an instrument in, in my hand, says, says Jesus to Ananias. Le Seigneur Jésus Christ dit à Ananias, Alti Monsieur ça pour Paul rencontrer tout à fait aveugle. Al dit pour moi que maintenant cette mode monde ça et ce homme que vous voyez est un instrument entre les mêmes mains. From that day on, the book of Acts presents to us a series of life events through which God was using miraculously His servant. Bon Dieu, à partir de moment ça, le livre des Actes des Apôtres lui témoignait de série d'événements à travers lesquels. Bon Dieu t'a pas utilisé l'apôtre Paul pour opérer des miracles extra extraordinaires. A few things that characterize the life of this great man of God. Number one, Paul's conversion was real. That's for sure. La conversion de Paul, c'était une affaire réelle, mais bien aimée dans le Seigneur. Number two, Paul experienced the wonder of the grace of God. Oh, si ton bagage qui touche dans la vie de Paul. C'est cette question de la grâce de Dieu dans sa vie. Number three, Paul made room in his heart for the Holy Spirit to operate for him. L'apôtre Paul était vraiment laissé en plus l'espace dans la ville pour que le Saint-Esprit de Dieu soit capable d'agir. Number four, Paul did not mind telling it as it is. I like that. He was honest. Il n'y a aucun problème pour te dire carrément, je ne comprends pas ce là. Il n'y a aucun problème pour te dire, mais bien, pour te parler de l'amour de notre Seigneur Jésus Christ. Il did not mind telling everybody that ever since he met the Lord Jesus, his life has changed for good. He did not mind telling every man and every woman that everything they saw him doing, the miracles, the deliverance, the healings, he did not mind telling them that he had nothing, nothing, absolutely nothing to do with them. There were all the works of the Almighty God. La porte de porte pas de aucun problème pour te dire, mon Dieu. Garde non, tout ce que tu as fait, tu l'as. Guérison, délivrance, tout ce que tu as fait, tu l'as fait à toi-même. In fact, in one instance, in the book of Acts, Acts 14, in Lestra, after an important man was miraculously healed from his impotency, the people thought that a God was in, in their midst. To that Paul quickly replied, why are, are you acting this way? Don't you know that I am a man just like you? À l'Istre, l'apôtre Paul a fait avoir, et après que un, un, un homme important fut délivré miraculeusement de son importance, les gens de cette ville croyaient que maintenant ils avaient affaire à un Dieu. Et mais Paul ne perdit point de temps pour leur dire rapidement que maintenant, et, 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 attention, qu'est-ce que vous faites là 
Qu'est-ce que vous faites là Ne savez-vous pas que je suis un homme comme vous autres Si, my beloved, God is sucking today, yesterday, during this extraordinary time, men and women whom he may use in his work, men and women who will make a difference, men and women who will be an instrument of his love and his mercy. If you have met Jesus Christ as your Lord and Savior, trust me, my beloved, you are qualified to be an instrument in his hands. Once you have met the Lord, de pour rencontrer à Jésus-Christ comme sauveur personnel, moi, quoi si vous, si vous voulez, ou qualifier pour capable d'être instrument dans les mains de notre Seigneur, just like he used Paul, he is seeking to use today, to use you, my beloved. The grace of God is available to all who desire que pour voulez grâce là, grâce là, là, en abondance, la tonne. What I like about God, he is not looking for qualified people. Mm. C'est ça moi-même avec mon Dieu que m'a servi à. Il n'a pas cherché des choses tout à fait qualifiées. In fact, in God's economy, it is exactly the other way around. It is willing to welcome all sort of people from all sort of backgrounds. Then once they respond to his invitation, the, his grace takes over. Yes. Il s'agit que vous acceptez l'invitation, mon Dieu. Pour qu'on puisse accompagner notre travail, c'est pour ça qu'on va garder grâce, lui, qu'on va entrer en action. All the purifying, all the cleansing, the sanctifying, people think that is a super, supernatural thing. It has nothing to do with supernatural thing. It's only the effect, the impact of the grace of God in people's life, my beloved. In 2 Peter chapter 1 and 3, chapter 1 and 3, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, seeing that his divine power has granted, listen to that, has granted to us everything pertaining to life and godliness. Yeah. Listen to that. His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, to the, to the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. Let us find on nous garde bien bien dans le Seigneur ce passage de 2 Pierre, 2 Pierre, 2 Peter, uh, chapter 1. Let's, quick, let's look, at, look at it very quickly. Time is flying. Yes, uh, 2 Peter, chapter 1. Uh, we're going to read uh, uh, verse 4. And let's see quickly what the passage says. It says this, uh, uh, verse 4, For by this... He has granted to us his precious and magnificent promises yeah. in order that by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now for this very reason also, apply all diligence in your faith, in your faith supply, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your, in your knowledge, self-control, yes. and in yourself, in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, bodily kindness, and in your bodily kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful. Si bagay sa yo la vie, yo pap kito, se steril, yo pap kito sans fruit. Oui, alléluia. Yes, c'est lui-même. Les bonnes bagailles, les rendre nous participants à sa nature divine, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Cependant, il a, il a ajouté quelque chose assez important. Il n'a pas quitté nous derrière dans l'équation. Il m'a nous pour nous entrer dans le processus-là. Il dit pour nous ajouter, mes bien-aimés, à notre foi. Il parle de une série de paroles, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il talks about, il uh, talks about excellence. Il talks about, il talks about knowledge. Il talks about self-control. It talks about bodily, bodily kindness, my beloved, my beloved, in the Lord Jesus Christ. God wants to use you, my brother. God wants to use you, my sister. God wants to do great things to you, my friend. Do not settle for average Christian life. Do not settle for just barely making it. No, that is not what God intends for you and I today. God envisions great things. He, his great promises are for you and for me. 
It's just a matter of positioning yourself for greater anointing, greater power, greater force. I don't know why, but I have a strong conviction that God will make something wonderful coming out of this pandemic, out of this quarantine. Who knows? The God of the universe will use this special time to sensitize his children, to talk to them in ways perhaps he has never done so before. It's a matter of believing. It's a matter of believing in my brother, my sister. Seize the moment like the same. Moses in his time seized this moment. Joshua in his time seized this moment. Nehemiah, the same thing. David, in fact about David, it's, the word of God says for David after he had served the purpose of God in his own gen for his own generation fell asleep and was led among, among his fathers. Mm -hmm. David served the purpose of God for, for him in his own generation. Paul, the same thing, served the purpose that God had for him, for his own generation. Now the question remains, will you and I serve the purpose that God has for us, for our own generation? It is going to be up to you, my friend, yes. to answer this important question. But please, please remember everything that we need to make a difference in our community. Right now, right during this pandemic, we already receive it from the Lord Jesus Christ. Amen. Don't look any further. Once you have the Holy Spirit in you, you have it, my friend. But we have to add, according to the Bible, we have to add to our faith, my beloved, my beloved, some moral excellence in resume that, that stands for holiness. To moral excellence, we must add some knowledge, some biblical truth. Yes. Don't, 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 don't set off just two huge things. Go yourself, dig into it. Yeah. Dig into it yourself. And ask the Holy Spirit to reveal those things that you read yourself. And to the knowledge, we have to add some self-control. Wow, my man. Mm How -hmm. oh, much we need something like that mm -hmm. in these days. Some people higher up are just losing it, just losing it. We need some self-control. Amen. To, the, to, to self control, he says, we have to add perseverance. To the perseverance, we need to add some godliness, some brotherly love, some brotherly love. Remember, if those things are in you, you will not be left without fruits for heaven, my friend. In, in a such a fallen world, my prayer and my hope is that you will take on this challenge, my beloved. You will open your mind and your heart to the movement of the Holy Spirit and that you will be an instrument in the hand of God for his glory's sake. L'espoir de prière pour nous chaque capteur de message ça je dis à ce que nous capable embrasser message là nous capable accepter challenge là nous capable oh ouvrir l'esprit nous cœur nous en même temps au mouvement du Saint Esprit et que en effet nous capable devenir un instrument réel entre les mains de Dieu pour sa plus grande gloire pour bon offrande pour la prière mes bien aimés let us pray oh Lord Almighty God here we are on this beautiful third Sunday of the month. We have our hands high and lifted up, seeking you, O oh God, seeking your face, your divine intervention in our life. Mais nous devons avec le main, la main levée en l'air, Père tout puissant. Nous attendons vos yeux, nous cherchons face, nous cherchons présence, nous demandons en intervention divine dans la vie, nous, Seigneur. Use us, O oh God. Emploie-nous, Seigneur. Emploie-nous à travers des de façons que peut-être ou, ou pas jamais fait déjà. In ways perhaps you have never done before. It is in the name that is above every other name. It is in the powerful name of our Lord Jesus Christ. I pray that this prayer. Amen and amen. Thank you, God. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, Almighty God. We're going to uh, 
I connect with this sermon with uh, three beautiful courses. And I'm going to ask uh, Pastor Jean-Bel to please lead us in another set of praise. It's time to praise the Lord, my beloved. C'est temps pour nous louer mon Dieu. Amen. Est-ce qu'on veut louer mon Dieu? Amen. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Disposez que vous pouvez rentrer dans un moment ça, un moment spécial.
trouvé gloire dans un autre niveau, dans une dimension que nous pas jamais connu avant. Nous connaissons le moment ça, nous avons parlé avec nous, Seigneur, nous avons cherché que nous, nous avons cherché attention, nous Nous voulons tant de voir dans un autre niveau, nous voulons expérimenter dans un autre niveau, Seigneur. Mon bien-aimé, qu'à ton détouché, Seigneur, fait que semaine ça, c'est une semaine de victoire. Victoire dans le précieux nom de Jésus. Victoire sur tout ce qui est obstacle, Seigneur Dieu, dans le rapprochement de nous même Nous te voulons, comme notre Dieu et notre Père, ne pas valoriser l'autre bagaille ni personne de l'autre que nous-mêmes. Fais-nous expérimenter gloire, Seigneur, à travers ce même ça, que c'est une semaine bénie, une semaine qui rapproche nous de présence, nous. une semaine qui nous incliner nous vraiment toutes nous-mêmes devant ta majesté. Soyez élevés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen, Amen. Gloire à Dieu. On se prononce bénédictions. Pas oublier. Quand il y a une opportunité, partagez mon mensage. Ou pas, je me connais. Comment qu'à toucher cœur en nous. À travers la parole de Dieu qui prêchait. À travers l'adoration. Soyez bénis, restez bénis. Que le Seigneur vous tienne dans sa main. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Mais le peace of God. Que la paix. Que bon Dieu baille là. Que Jésus baille là. Que la paix demeure. Mais dwell in your heart, capable de demeurer dans la vie chacun de nous, dès à présent, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. amen.